ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലെ ലിപ്പിഡ്സിലെ യൂണിറ്റ് ടൂ ബയോകെമിസ്ട്രി സിലബസ് പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ബാക്കി പോർഷൻസ് അതായത് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തീർത്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് നമ്മളത് തീർക്കും തീർത്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് അതോടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ത്രീ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫോർത്ത് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പോയി ആദ്യം കാണുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് കാണാതെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഫോർത്ത് പാർട്ട് കാണുന്നതോട് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടൻറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പാട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അല്ല ലിപ്പിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ മുതൽ ആദ്യം മുതലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പാട്ട് കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് കാണുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം ലിപ്പിഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് ടോപ്പിക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ബട്ട് യു ഫോർ യു പീപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് യു യു വിൽ തിങ്ക് ലൈക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ടഫ് സബ്ജക്ട് ആ ഒരു മൈൻഡോടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും സോ ഇറ്റ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് നോട്ട് ടു സ്കിപ്പ് ദ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഫൈൻഡ് ദ ടൈം വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടൈം യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻ സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിപ്പിഡ്സ് എസെൻഷ്യൽ ആറ്റിസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫോസ്ഫോൾ ലിപ്പിഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്കിന് ഫൈവ് മാർക്കിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കി കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോസ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എം ഐ ഫോർ ചൂസിങ് മൈ വീഡിയോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കൂടെ നമ്മൾ പറയും എത്രോസ് ക്ലോറോസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലോസ് ക്ലോറോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഒരു അഞ്ചു മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ബാക്കി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിനാണ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് അടുത്ത് ബാലൻസ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ അബ്സോർഷനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റബോളിസവും പഠിക്കും ഓക്കെ അതോടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർത്തത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കം ആ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവോ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ
ഫോസ്ഫോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇവിടെ ലിപ്പോ ലിപ്പ് ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനും പ്രോട്ടീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തെ സൾഫോ സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് മീൻസ് സൾഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ലിപ്പിഡ്സ് അമിനോ ലിപ്പിഡ് അമിനോ ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ അമിനോ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് നാലായിട്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അമിനോ ലിപ്പിഡ്സ് അപ്പൊ അഞ്ചു മാർക്കിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മീൻസ് ലിപ്പിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഞ്ചു മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡീസ് മേ ബി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് വിത്ത് സം അത് കോമ്പൗണ്ട് അതിനാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേരുന്ന ആ അഡീഷണൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്സ് അനുസരിച്ച് മെയിനായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് വെൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഡഡ് ടു ലിപ്പിഡ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഓൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ഗ്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡഡ് വിത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് നോൺ ആസ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഓൺസ് പ്രോട്ടീൻ ആഡഡ് ടു ലിപ്പിഡ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് സൾഫറസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും അമിനോ ആണെങ്കിൽ അമിനോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പേരുകൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്നാലും പറയാം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും രണ്ടാമത് സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനകത്തുള്ള ടൈപ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കുക എന്ന് വേണ്ട ജസ്റ്റ് വയ്ക്കാം ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെസിത്തീൻ രണ്ടാമത്തത് സെഫാലിൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ സെറീൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ ലിനോസിറ്റോൾ പ്ലാസ്മനലോജൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈസോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ടൈപ്സുകളാണ് ഗ്ലിസറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലിസറോൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്സ് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഗ്ലിസറോളും സ്പിൻജോസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ടൈപ്സുകളാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് ലെസിത്തിൻ സെഫാലിൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ സെറീൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ പ്ലാസ്മന പ്ലാസ്മലോജൻസ് പ്ലാ ലൈസോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലിസറോളിന് പറഞ്ഞ സ്പിൻജോസിനാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണോ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് മെയിനായിട്ട് മെയിൻലി കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സും സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇനി ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ
പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാ സെല്ലിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടല്ലേ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എൻ്റെ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾഗി അപ്പാറ്റസ് പെരോക്സിസോം ലൈസോസോം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓർഗനൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സെല്ല ഓർഗൻസിലും അതിൻ്റെയും മെമ്പ്രൈൻ അതിനെയും കവർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നു അതിലെല്ലാം ഈ സെല്ലിൻ്റെയും സെല്ല് ഓർഗനൽസിൻ്റെയും ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻസിലെല്ലാം എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടും നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതല്ലാതെ എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലിപ്പിഡിനൊപ്പം ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രൂപ്പ് ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചേരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കോമ്പോ അളവിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ലിവറിലും ബ്രെയിനിലും ബ്ലഡിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലും പിന്നെ സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ മെമ്പ്രൈനിലും ഒക്കെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു മെമ്പ്രൈൻസ് ദിസ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ടും സെൽ ഓർഗനൽസിനകത്തോട്ടും കടത്തി വിടത്തില്ല പകരം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രമേ അവിടെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിലോട്ടും അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അയോൺസ് പ്രോട്ടീൻസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നടക്കണം അല്ലെ സെല്ലിനുള്ളിലോട്ടും സെല്ലിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ടും വേണം അപ്പൊ ഈ സെല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ സെല്ലിലെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഉള്ളു നെക്സ്റ്റ് ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ ആർ മീൻസ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് എസൻഷ്യൽ ഫോർ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സസ് അതായത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പ്ലാസ്മ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും പല സെക്രീഷൻസും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ലിപ്പോ ട്രോപ്പിക് ഏജന്റ് ലിപ്പോ ട്രോപ്പിക് ഏജന്റ് എന്ത് ലിപ്പോ ട്രോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രോപ്പിക് മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ലിപ്പിഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഏജൻസ് ആണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥല ഫലമായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലിവറിൽ ഫാ ലി ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടയുന്നു ആര് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ദ ആർ ലിപ്പോ പ്രോട്ടിക് ഏജൻ ലിപ്പോ ട്രോപ്പിക് ഏജൻസ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൽ അധികമായിട്ട് ലിവറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ലിവർ തടയുന്നു ഓക്കെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഓഫ് നെർവ് മൈലിൻ ഷീത്ത് നെർവ്സ് അറിയാലോ നെർവ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് പിന്നെ ആക്സോൺ ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ആക്സോണായിട്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പറയും മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിനകത്ത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നെർവ് ഇമ്പൾഷൻ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈലിൻ ഷീത്തിലുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ
ദേ പ്രൊവൈഡ് ലങ് ആൽബിയോലെ എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലങ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ലങ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ലങ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങും റൈറ്റ് ലങ് റൺസിനകത്തുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂണിറ്റിനെ എന്ത് പറയുന്നു ആൽബിയോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ആൽബിയോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽബിയോലയിൽ സർഫക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സർഫക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫക്ടൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ആൽബിയോലെ നമ്മൾ വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർഫക്ടൻസിന്റെ പ്രോ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫക്ടൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ആര് വേണം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് വേണം ദി സർഫക്ടൻസ് പ്രിവെൻസ് ദ കൊളാബ്സ് ഓഫ് ലങ് ആൽബിയോല ആൽബിയോലെ കൊളാബ്സ് ആയിപ്പോയി കൊളാബ്സ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ആൽബിയോലെ കൊളാബ്സ് ആകാതിരിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കും ഈ സർഫക്ടൻസ് സഹായിക്കും they provide lung alveoli with the surfactants that prevents its irreversible collapse the alveoli collapse ay kanne namukku adu tirichu edukkan pattathilla tirichu namukku nere aake edukkan reversible aakkan pattathu adu kondana irreversible ennu parayunnathu adinu sahayikkuna surfactants produce cheyyunnathinu aaru venam namukku namukku nammude phospholipids venam okay next important role drugs role in signal transduction across cell membrane namma cell membrane nagathu oro signals transmit cheyyunnathinu aaru venam phospholipids venam adu pole thane phospholipidase a2 in snake venum hydrolyzes membrane phospholipids into hydrolytic lysolecithin lysocephalin adu just padikkanunnilla just ingena orthirikka snake venum kada ningal idonnu padikkan povunnilla baaki words onnu padikkan povunnilla just orthirikka phospholipids are present in snake venum also snake venathilum indu yenu phospholipids undu adu pole endana they are sources of poly unsaturated fatty acids for the synthesis of eicosanoids synoids eco eicosanoids synoids inde production nu vendiṭṭe e poly unsaturated fatty acids lum compound lipids kaanapadunu compound lipids evadeyum kaanapadunu poly unsaturated poly unsaturated fatty acids inde classification nammal padichayirunnu saturated fatty acids unsaturated fatty acids unsaturated fatty acids inde mono unsaturated fatty acids inde poly unsaturated fatty acids idil poly unsaturated fatty acids lum എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇക്കോസനോയിഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഇക്കോസനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസിന് എന്ത് വേണം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് വേണം ഓക്കെ ദീസ് അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ആമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നും സൾഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അതായത് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അവിടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും സ്പിൻജോസിനാണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ സ്പിൻജോ സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലെസിത്തിൻ സെഫാലിൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ ലിസറീൻ ഫോസ്ഫറ്റഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ പ്ലാസ്മലോജൻസ് ലൈസോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഇനി ഫോസ്ഫോ ലിപ്സ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളത് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ലിവറിൽ കാണും ബ്രെയിനിൽ കാണും ബ്ലഡിൽ കാണും പിന്നെ എല്ലാ അനിമൽസിൻ്റെ സെല്ലിലും പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലും ആരുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് സെല്ലിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാസ്മ മ
ഓൾസോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡെസ്ട്രോയ് ലിപ്പിഡ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ലിവർ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേർവിൽ ഔട്ടർ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആര് കാണപ്പെടുന്നു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രൽ ലിപ്പിഡ്സ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് സഹായിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏത് വഴിയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈല് വഴിയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആര് സഹായിക്കുന്നു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ലങ്സിൽ ആൽവിയോലെ ലങ്സ് ആൽവിയോലയിൽ സർഫക്റ്റൻ എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം അതായത് ആൽവിയോലെ കൊളാപ്സ് ആയാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ആര് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നേഴ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിലെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലൂടെയുള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനും പിന്നെ അതിന് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ സ്നേക്ക് ഗീനത്തിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പോളി സാച്ചുറേറ്റഡ് പോളി പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിലും എന്തുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്ലിസറോ ഉള്ളതുള്ളതും സ്പിൻജോസിന് ഉള്ളത് അനുസരിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഉണ്ട് മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൽക്കഹോളിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഗ്ലിസറോൾ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും അതും ആൽക്കഹോൾ ആണ് അടുത്ത് സ്പിൻജോസിനാണുള്ളതെങ്കിൽ സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ആസിഡ്സ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ആസിഡ്സ് ദറ്റ് ആർ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഫോസ്ഫാറ്റിക് ആസിഡ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലസിത്തിൻ വരുന്നുണ്ട് സെഫാലിൻ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മ ലോജൻസ് വരുന്നുണ്ട് അയനോസിറ്റൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കാർഡിയോലിപ്പിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഡിവിഷനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ആദ്യത്തേതിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയും ലസിത്തിൻ സെഫാലിൻ പ്ലാസ്മ ലോജൻസ് ഇൻസ് അയനോസിറ്റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഗ്ലിസറോളിന് പകരം അത് സ്പിൻജോസിനാണ് അത് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പറയുന്നത് സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സ്പിൻജോസിനാണ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സ്പിൻജോസിൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നാണസ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ സ്പിൻജോ മൈലിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻജോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പിൻജോ മൈലിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പേരുകളോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ലെസിത്തിൻ ആണ് ലെസിത്തിൻ എന്താണ് എവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ലെസിത്തിൻസ് ആർ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലിസറോൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അതാണ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ലെസിത്തിൻ ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ കോളിൻ ആസ് എ ബേസ് 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 ഓക്കെ കോളിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്
lung surfactants are produced by type 2 alveolar cells. Alveolar cells are lung type 1 and 2. That is type 2 alveolar cells and lung surfactants produce. Lung surfactant is the same as the lung surfactant. The complex of dipalmitoyl lecithin, spingomyelin, and apoprotein is the same as the compound. Lung surfactant is the same as the alveolar collapse. That is the produce of the cell. Alveolar cells are type 2 alveolar cells. Next. This is the function of the function. Alveolar surfactant function it reduces surface tension in the alveoli and improves gas exchange. That is activating macrophages to kill pathogens. This is the function of lung surfactant function. This is the function of lecithin, spingomyelin, apoproteins and compound. இது produce இதுதா type 2 alveolar cells ஆனு type 2 alveolar cells ஆனு இதுடு function அந்த பரையின்னது இது reduce alveolar surface tension alveolar collapse ஆகாதே surface tension reduce ஏயும் ஒப்பம் alveolail உடையுள்ள gas exchange improve ஏயும் அது போலுதனே alveolail உள்ள macrophages அதைது macrophages activate ஏன் எந்தினி வேண்டிட்டு எதங்கில pathogens எந்தங்கில microorganisms எந்தங்கில நம்மடை lungs Vocês Vocês சர்ப்பக்டன்டு குரவாயிது உண்டு குட்டிகளுக்கு breathing difficulty உண்டாவும் they can't breathe properly அது என்னது பரையிந்து respiratory distress syndrome அப்பா இங்கனே respiratory distress syndrome உண்டாவும் அவுடைந்தாவும் உண்டு கொடுக்குந்து glucocorticoids அவுட அட்மின்ஸ்டிரேயியும் இ glucocorticoids நம்மடை சர்ப்பக்டன்டு இந்த production கூட்டுகையும் Healthy Vocês Indonesi to solve this problem or in to improve the synthesis of surfactant, we will administer glucocorticoids. Okay, glucocorticoids are it have the ability to increase production of surfactant complex. Okay, in the end of the compost for lipids are cephalin along with cephalin and the group. Cephalin along with cephalin and the barium. Now, we can down look. They are phosphatidyl ethanol amine or serine. 
ഓക്കെ ദേ ആർ ഫോസ്പെറ്റഡയിൽ എത്തനോൾ അമൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെഫലൈൻ ഒക്കർ ദിസ് സെഫാലിൻ ഒക്കർ ഈ ഒരു സെഫ എന്നുള്ള വേർഡ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സെഫ സെഫല ഹെമറ്റോമ സെഫ എന്നുള്ള വേർഡ് നിന്ന് ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് മീൻ ബൈ ഹെഡ് അതായത് ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ആണിത് സെഫാലിൻ ഓർ കെഫാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസത്തിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ലെസത്തിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ സെഫാലിൻ വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്തലോ ലമൈനോ സെറീനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിയോ നൈൻ ട്രിയോ നൈൻ അമിനോ ആസിസ് ഒക്കെയാണ് അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സെഫാലിനും നമ്മുടെ ലെസിത്തീനും സംബന്ധമുള്ള പ്രത്യേകത അതിന് രണ്ടും സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് കോളിൻ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് പകരം എത്തലോ എത്തനോ ലമൈനും എത്തലോ ലമൈനും എത്തലോ ലമൈനും സെറീനും ട്രിയോ സോറി ട്രിയോ നൈൻ ട്രിയോ നൈൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ട്രിയോ നൈൻ അമിനോ ആസിഡ്സും ആണ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്രെയിനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആണ് അതായത് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആണ് പ്ലാസ്മലോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മലോജൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ പ്ലാസ്മലോജൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൽ മെംബ്രൈൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽസ് മസിൽസിൽ എത്രയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മലോജൻസ് മസിൽസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ലിവറിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെമനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എഗ്ഗിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്മ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് പ്ലാസ്മ ലോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ലോജൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൽ മെംബ്രൈൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽ പിന്നെ ലിവർ സെമൻ എഗ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ് കാർഡിയോ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് അതാണ് കാർഡിയോ ലിപ്പിഡ്സ് ദ ആർ ഡൈ ഫോസ്പെറ്റഡയിൽ ഗ്ലിസറോൾ കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ഫോസ്പെറ്റഡിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് രണ്ട് ഫോസ്പെറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാർഡിയോലിപ്പിൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിക്ക് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മെംബ്രെയിനും ഒന്ന് ഫോൾഡഡ് മെംബ്രെയിൻ ഇട്ട് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിലാണ് കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എവിടെയുള്ള സെല്ലിലുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയിലാണ് ഹാർട്ട് മസിൽസിലുള്ള ഹാർട്ടിലെ മസിൽസിലുള്ള സെല്ലുകളിലാണ് അവിടെയുള്ള മൈറ്റോകോട്ടയിലാണ് ഈ കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്കുൾ ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ട് നാല് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർഡിയോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡിയോലിപ്പിഡ്സിന്റെ അളവ് എപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓട്ടോ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറിനെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കാർഡിയോലിപ്പിൻസിന്റെ അളവ് നോക്കാറുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിലാണ് ഹാർട്ടിലുള്ള സെല്ലിന്റെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന്റെ സെല്ലിലുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിലാണ് കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലിസറോൾ മോളിക്യൂളും നാല് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ കാർഡിയോ ലിപ്പിൻസ് ഇനി അത് അവിടെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തീർത്തു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വണ് പറയുന്നത് ലെസിത്തിൻ ആണ് നമ്മുടെ ലെസിത്തിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളിൻ ആണ് അവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ട് ലങ്സ് നമ്മുടെ ലെസിത്തിൻ ലങ്സിൽ സർഫക്ടൻ പ്രൊഡക്ഷനും അത് സർഫക്ടൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ടൈപ്പ് സെഫാലിൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെസിത്തിനും സെഫാലിൻ സെഫാലിൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലെസിത്തിനിൽ കോളിൻ 
അതെവിടെയാണ് കാരണം മൈലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക ആർ ഫൗണ്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ ബ്രെയിനിലും നെർവിലുമാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പിൻജോ മൈലിൻ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ ലങ്സിലും സ്പ്ലീനിലും കിഡ്നിയിലും ലിവറിലും ബ്ലഡിലും ഒക്കെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സ്പിൻജോ മൈലിന് കാണാറുണ്ട് സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇൻ ലങ്സ് സ്പ്ലീൻ കിഡ്നി ലിവർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ പറയാം പ്രധാനമായി സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഡിഫർ ഫ്രം ദ ഡെസിത്തിൻ ആൻഡ് സെഫാലിൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഗ്ലിസറോൾ അല്ല പകരം സ്പിൻജോസിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് എന്നിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു രണ്ടു നൈട്രോജീനിയസ് ബേസുകൾ അതിന് കാണപ്പെടുന്നു സ്പിൻജോസിൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് അതൊരു നൈട്രോജീനിയസ് ബേസ് ആണ് പിന്നെ കോളിനും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഗ്ലിസറോളിന് പകരം സ്പിൻജോസിനാണ് ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻജോ മൈലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി സെറാമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഇൻ വിച്ച് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പിൻജോസിൻ ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഫാറ്റി ആസസ് ബൈ അമൈഡ് ലിങ്ക് അതായത് അത് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാറുണ്ട് ലിവറിൽ ബ്ലഡ് സെൽസിലൊക്കെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് സെറാമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ സ്പിൻജോ മൈലിൻ്റെ രണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പിൻജോസിൻ ഇറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ബൈ എ അമൈഡ് ലിങ്ക് അമൈഡ് ലിങ്ക് വഴി സ്പിൻജോസിനും ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ചേരുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതൊന്നും സെറാമൈഡ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് തീർത്തു കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് തീർത്തു രണ്ടാമത്തതാണ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓർ ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ലിപ്പിഡ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ജ്യൂസ് വിത്ത് സ്പിൻജോസ് ആസ് ദ ആൽക്കഹോൾ അവിടെ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് ഗ്ലിസറോൾ അല്ല സ്പിൻജോസിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ലിപ്പിഡിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ ലോങ് വെരി ചെയ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആണ് അവിടെ ട്വന്റി ഫോർ കാർബൺ വരെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ്സുമായിട്ട് ചേരുന്നു ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിന് പകരം എന്താണ് കാണുക ആൽക്കഹോളിന് ഗ്ലിസറോളിന് പകരം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സ്പിൻജോസിനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്വന്റി ഫോർ കാർബൺ സീരീസ് ഓക്കെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് സെർബ്രൽ ടിഷ്യൂസിലാണ് സെർബ്രൽ ടിഷ്യൂസിൽ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സെർബ്രൽ ടിഷ്യൂ സെർബ്രൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ബ്രെയിനിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് സെറിബ്രോസൈഡ്സ് സെറിബ്രോസൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെറിബ്രോസൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് അവിടെ ഗ്ലിസറോളിന് പോയ സ്പിൻജോസിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കാർബൺ വരെ കാണപ്പെടുന്നത് ലോങ് ചെയിൻ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് സെറിബ്രൽ ടിഷ്യൂസിൽ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിന് പറയുന്ന പേര് സെറിബ്രോസൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അതായത് ഈ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെർബ്രോസൈഡ്സ് രണ്ടാമത് സൾഫട്ടൈഡ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് ഓക്കെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ
ഒരുപാട് ഷുഗറും ഷുഗർ അമൈൻ റെസ്യൂട്ട്സും കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മുടെ ഗാംഗ്ലിയോൺസിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് അടുത്ത് പറയാം പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈപ്സ് സെർബ്രോസൈഡ്സ് സൾഫട്ടൈഡ്സ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് ഇനി ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ മോർ കോംപ്ലക്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലും ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിലും ആർ ബി എസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനിൽ ഗ്രേ മാറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും ഓഫ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ്പൈൽ കോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും അതിൽ ഗ്രേ മാറ്ററിൽ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ന്യൂറോൺസിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ആസ്ട്രോസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആസ്ട്രോസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ആര് കാണപ്പെടുന്നു ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയിലും ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് പഠിച്ചു അടുത്ത് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് പഠിച്ചു അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഒൻസ് പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ലിപ്പിഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് ആയി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിപ്പിഡ് കംബൈൻ കണ്ടൈൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് കൺബൈൻഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടീനാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലസ്റൈഡ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഒപ്പം അതിനൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡോ കൊളസ്ട്രോളോ ട്രൈഗ്ലസറൈഡോ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നും രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ദീസ് ആർ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടിഷ്യൂസ് ബീങ് പ്രസന്റ് ഇൻ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് സബ് സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ ലങ് ടിഷ്യൂസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സർഫക്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത് ഇൻ ഐ കണ്ണിൽ എന്ത് റൊഡോപ്സിൻ ഇതിലെല്ലാം എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലങ്സിന്റെ ടിഷ്യൂസിൽ സർഫക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണിലെ റൊഡോപ്സിൻ റൊഡോപ്സിൻ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് റോഡിൽ റോഡും കോണും കോശങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും സെല്ലുകൾ അറിയായിരിക്കും അതിലെ റോഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൊഡോപ്സിൻ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആര് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ദീസ് ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബ്ലസ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എപ്പോ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നും അതിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സും ചേർന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനും പിന്നെ പലതരത്തിലും ലിപ്പിഡ്സും ചേർന്നതായിരിക്കും ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊളസ്ട്രോളോ കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റേഴ്സോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സോ ട്രൈഗ്ലസറോഡോ ഇഗ്ലിസറോളോ ഏതെങ്കിലും എപ്പോ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയ
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അധികം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവർ ഫംഗ്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ ലാബ് ബ്ലഡ് വാക്യൂ ടൈനിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ലാബിൽ കൊടുക്കും അത് കട്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് അതിനാണ് വാക്യൂ ടൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വാക്യൂ ടൈനറിൽ എടുത്തിട്ട് ലാബിൽ കൊടുക്കും ലാബിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒന്ന് അൾട്രാ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷനും രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് അൾട്രാ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് യൂസിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ലീഡിംഗ് ടു സീക്വൻഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു കൈലോ മൈക്രോൺസ് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ആൽബമിൻ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിസ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ നോക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ കാണും ബ്ലഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും കൈലോ മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൈലോ മൈക്രോൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത് കൈലോ മൈക്രോൺ കാണും അതുപോലെ ലോ ഡെൻസിറ്റി വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് കാണും അതായത് വി എൽ ഡി എൽ എന്ന് നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് സെൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അറിയാൻ മതി വി എൽ ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് അളവ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും പ്ലാസ്മ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡ് എടുത്ത് സെൻട്രി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അളവ് എത്രയാണ് ഓ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്ര ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എത്ര കൈലോ മൈക്രോൺ ഉണ്ട് എത്ര വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എത്രയുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസി ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എത്രയുണ്ട് ആൽബമിന് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എത്രയുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അൾട്രാ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വി എൽ ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ എല്ലാം അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ബ്ലഡിലുള്ള വി എൽ ഡി എലും എൽ ഡി എലും എച്ച് ഡി എലും എൽ ഡി എൽ എന്താണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇലക്ട്രോ നമ്മുടെ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കൈലോ പ്രൂ മൈക്രോൺസും പ്രീ ബീറ്റയും ബീറ്റയും ആൽഫ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പല ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും പിന്നെ ആൽബമിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ വി എൽ ഡി എൽ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ ഫോറസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വി എൽ ഡി എൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയുണ്ട് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എത്രയുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എത്രയുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് അൾട്രാ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഇലക്ട്രോ പോറസസ് വഴിയുമാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ
these are involved in solubilization of lipids in aqueous media and help in digestion ingane ee micelle form cheynadu valiyana nammal kalikkina aaharathilulla lipid engane endu cheyyum nammal digest cheyyukeyum absorb cheyyum cheyyunnu appo just onnu nenge micelle ennu parnjal endana phospholipids water il distribute cheyumbo adhe hydrophobic endellam kodi chernittu oru compound pole oru molecular aggregate form cheyyunnu adine parayna perana മൈസല്ലെ ഈ മൈസല്ലെ ഫോർമേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു മൈസല്ലെ ഫോർമേഷൻ വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് ലിപ്പിഡ് ബ്ലഡിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് അബ്സോർബ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫാറ്റ് സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ലിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവർ മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബെറ്റ്വീൻ അതായത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡയറ്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പലയിടത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സിൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമിലാണത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണിത് അൾട്രാ കോൺഫിഗറേഷനും ഇലക്ട്രോഫോറസും വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലഡിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സും വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റിയും ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനും അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനും കൈലോ മൈക്രോണും ഒക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷനും ഇലക്ട്രോഫോറസസ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് കൈലോ മൈക്രോൺ അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽസെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ കൈലോ മൈക്രോൺ പ്രത്യേകിച്ച് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് കൈലോ മൈക്രോൺ മൈസല്ലെ പറഞ്ഞു മൈസല്ലെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മോളിക്കുൾ അല്ലെ ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കണ്ട മോളിക്കുൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈസല്ലേ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ മൈസല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ ഡൈജഷനും ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഡൈജഷനും അബ്സോർഷനും ഒക്കെ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി കൈലോ മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അതിനകത്ത് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഫാറ്റുമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കൈലം നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കൈലോ മൈക്രോൺ എന്നത് അതിനകത്ത് എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരെ ഫാറ്റുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ദ മെയിൻ ലിപ്പിഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് absorbed from the intestine and they contain small amount of the absorbed cholesterol and phospholipids ee kylomicron de sahayathod koodiyana nammala sharirathile endu sambhavikkunnathu intestine le intestine small intestine la aanu idakke absorb cheyyunnathu le idakke absorb cheyyu namukku adine picture undo na kylomicron picture njan koduthittilla okay koduthittilla okay കൈലോ മൈക്രോണിന് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള വില്ലേ വില്ലേ എന്ന് വിംഗർ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന വില്ലേ എന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണും അവിടെ ഈ കൈലോ മൈക്രോണിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിഡും ഫാറ്റും ഒക്കെ അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ കൈലോ മൈക്രോൺ കൈലോ മൈക്രോണിനേക്കാൾ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞതാണ് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ലിപ്പിഡുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിലുള്ള ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് അതേ കണ്ടെയ്ൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ മോർ ദാൻ കൈലോ മൈക്രോൺ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ബ്ലഡ് സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൈലോ മൈക്രോൺ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു വെരി ലോ
ഇനി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇവിടെ കൈലോ മൈക്രോണിലായപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ആയിരു